நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் காவேரி மருத்துவமனை வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் அருண் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில உறுப்பு தானம் பத்தின நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் இது தொடர்பான கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்காக காவேரி மருத்துவமனையிலிருந்து கல்லீரல் சிகிச்சை மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் சாமிநாதன் சம்பந்தன் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் வெல்கம் பண்ணிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடங்கிடலாம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் இப்போ இந்த உறுப்பு தானம் பார்த்தினா முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் கொஞ்சம் உறுப்பு தானம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு வருஷமும் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் பாதிக்கப்பட்டு டயாலிசிஸ்க்கு போகிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வருடமும் முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் பேர் வந்துட்டு கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு லிவர் ஃபெயிலியரோடு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்பட்டு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வராங்க ஆனால் போன வருடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்பதாயிரம் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் தான் மொத்தமேவே நடந்திருக்கு மு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் தான் மொத்தம் நடந்திருக்கு இதில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் சொல்லுவோம் அல்லது லிவிங் டோனர் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் மிச்சம் இருக்கிற பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இந்த மூளை இறந்து உறுப்பு தானம் பண்ணுற இது மூலமாக நடக்கிறது இது போக மிச்சம் பல்லாயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்ஸ் வந்து உறுப்புகள் கிடைக்காமல் இன்னமும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்து உயிரிழந்து போகிறாங்க இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமாக என்ன டாக்டர் பார்க்கப்படுது ஒன்று நமக்கு உறுப்பு தானம் நம்மளோட கண்ட்ரியில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட இந்தியாவோட பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு இன்னமும் நம்ம நிறையவே பண்ண முடியும் யார் யாரெல்லாம் ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணலாம் டாக்டர் ஏஜ் லிமிட் இதுக்கு எதுவும் இருக்கா குறிப்பிட்ட ஏஜில் இருக்கவங்க தான் இந்த டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இருக்கா டாக்டர் இந்த மூளை இறந்து போய் உறுப்பு தானம் பண்ணுறதுன்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது யார் வேணாலும் உறுப்பு தானம் கொடுக்க முன் வரலாம் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு அடிப்பட்டு மூளை சாவு ஏற்பட்டிருந்தாலோ அல்லது ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அது மூலமாக ஏற்பட்டிருந்தாலோ அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரோக் அதாவது ரத்தத்து மூளையில் வந்து ரத்தம் கசிஞ்சு மூளை இறந்து போயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் சொல்லும் போது இது வந்து எந்த ஏஜில் இருக்கவங்களான கொடுக்கலாம் குழந்தைகள்லேருந்து எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு யார் வேணாலும் உறுப்பு தானம் கொடுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களால அதை கொடுக்க முடியுமான்றதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி தென் உறுப்பு தானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஒரு டோனர் நீங்கள் எதை வச்சு சூஸ் பண்ணுவீங்க எப்படி அவரை இது பண்ணுவோம் நான் இப்போ குறிப்பிட்ட மாதிரி வந்து டோனர்ன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளைச்சாவுன்றது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோன்னா நம்ம வந்துட்டு முக்காவாசி இதுக்கான காரணம் வந்துட்டு இந்த ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் மூலமாக காப்பாற்ற முடியாத அளவுக்கு மூளையில் ஒரு மிகுந்த ஒரு அடிப்பட்டு வர்றது அல்லது மூளையில் ரத்தம் கசிஞ்சு ஸ்ட்ரோக் ஆகி அதனால் புழைக்கவே முடியாதுன்ற சுச்சுவேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு மூளை சாவுன்றதை நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்துவோம் இதுக்கு வந்து சில டெஸ்ட்டுங்களாம் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டுங்களை வந்து ஒரு ஒரு நாலு மருத்துவர்கள் அடங்கிய ஒரு குழு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இவங்களால் இந்த மூளை சாவு ஏற்பட்டிருக்கு இதனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வெண்டிலேட்டர் மூலமாக மூச்சு சுவாசம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் மருந்துகள் மூலமாக ஹார்ட்டை துடிக்க வச்சுட்டு இருப்போம் இதில் எதை நிறுத்தினாலும் அவங்க மூளை வேலை செய்யாதனால அவங்களோட உடல் உறுப்புகள் எதுவுமே வந்து நின்று போயிடும் ஸோ இவங்கள வந்து நம்ம அந்த ஒரு சில டெஸ்ட் செஞ்சு இவங்க வந்து மூளை சாவில் இருக்காங்கன்றத ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உறுப்பு தானம் பற்றி அவங்ககிட்ட பேசும் ஓகே டாக்டர் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து விரும்புகிறாரு நான் வந்து உரு உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறாருன்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன டாக்டர் எங்கே அவர் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் வழிமுறைகள் அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ப்ளஸ் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து உறுப்பை பதிவு பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அதாவது நான் பிற் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஏதாவது ஒன்று என் வாழ்க்கையில் நடந்தது எனக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டதுன்னா என்னோடய உறுப்புகளை நான் தானமாக கொடுக்குறேன்றதுக்கு டோனர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான இது என்னென்னா அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிற வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை பற்றி அவங்க குடும்பத்தில் அவங்க பேசணும் ஏன்னா நாளைக்கு அவங்களுக்கே வந்து ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டாலும் குடும்பம் தான் அன்றைக்கி வந்து டிசைட் பண்ணும் அவங்க வந்து ஆர்கனை டொனேட் பண்ணலாமே மாய இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு மூளைச்சாவுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து குடும்பத்துக்கிட்ட போய் பேசும்போது அந்த குடும்பத்துக்கு இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இவர் வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்றது
இவங்க வந்து டொனேட் பண்ணான்றதை முடிவு பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு உறுப்பு ஒரு ஒரு உறுப்புகளும் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படின்றது பார்க்குறதுக்காக சில டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் செய்வோம் இந்த ஏஜ் தான் ஒரு கட் ஆஃப் கிடையாது யார் வேணாலும் டொனேட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன சின்ன அவநம்பிக்கைகள்லாம் இருந்தது மக்களுக்கு அதாவது இந்த இந்த மதத்தில் இருக்கவங்க பண்ணக்க வேண்டாம் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரிலாம் ஒரு இருந்தது இது கொடுக்குறனால நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் அவங்களோட உடல் ரொம்ப சேதமாயிடும் என்ற நம்பிக்கைலாம் பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் இது வந்து மற்ற ஆப்ரேஷன் மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக செஞ்சு உறுப்புகளை எடுக்கிறனால எந்த ஒரு உடல் சேதமும் ஏற்படாது யார் கொடு யார் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அவங்களுக்கு எந்த நோயும் இல்லைன்றதையும் நம்ம வந்து நல்லா ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த உறுப்புகள்லாம் பயன்படுன்றதை ப ஊர்ஜிதப்படுத்தி தான் நம்ம வந்து உறுப்பு தானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் ஆக்டிவாக கேன்சர் இருக்கிறவங்களால் கொடுக்க முடியாது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அந்த டைமில் நம்ம உறுப்புகளை பயன்படுத்த முடியாது பட் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டுங்க மூலமாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உறுப்பு தானத்துக்கே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டாக்டர் எந்தெந்த உறுப்புகள்லாம் தானம் பண்ண முடியும் எந்தெந்த உறுப்புகள்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு உடல் ஒரு ஒரு உடல் உடல் உறுப்பு தானம் நடக்கும்போது கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து ஒம்பது பேருக்கு நம்ம வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்க முடியாது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை தானம் பண்ணலாம் ஹார்ட் கொடுக்கலாம் நம்ம நுரையீரலை வந்து ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்கலாம் லிவரை பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து ரெண்டு பேருக்கு பா ஒரு பாதியாக கொடுக்க முடியுறது பேன்க்ரியஸ் அதாவது கணையம்னு சொல்லுவோம் சிறுகுடல் பெருகுடல் கிட்னிஸ் ஸ்கின் டொனேட் பண்ணலாம் போன்ஸ் டொனேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட் டு நைன் ஆர்கன்ஸை வந்து நம்மளால் டொனேட் பண்ண முடியும் என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் ரிசப்பியனுக்கு வந்து வேறு ஒரு இது தேவைப்படும் டாக்டர் நான் முன்னே குறிப்பிட்டு இருந்த மாதிரி இது வந்து உறுப்பு ஆர்கன் ஃபெயிலியரில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியரில் இருந்து டயாலிசிஸில் இருக்கவங்களுக்கு நமக்கு வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் இருக்கவங்களுக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் தேவைப்படுறது லிவர் சிரோசிஸ் கொடி பழக்கத்தினாலேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு காரணங்களாலேயோ லிவர் பாதிக்கப்பட்டு லிவர் ஃபெயிலியருக்கு போய் அவங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை எல்லாம் முத்தி போய் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்படுது இந்த மாதிரி ரெசிபியன்ஸு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அவங்கள வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்தந்த உறுப்புகள் வர ஒரு உறுப்பு தானம் நடக்கும்போது பேஸ்ட் ஆன் த சீனியாரிட்டியும் வேறு சில க்ரைட்டீரியா மூலமாகவும் இது கவர்மெண்ட் மூலமாகவும் இந்த உறுப்புகளை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அலாட் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடல் உறுப்புகள்லாம் என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் இருக்கணும் டாக்டர் இப்போது நம்ம இந்த உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபேமிலி முன் வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஒரு ஒரு உறுப்புகளும் எந்தளவுக்கு செயல்பாடு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பல டெஸ்ட்டுங்களை பண்ணுவோம் அந்த டெஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கும் இது கொடுக்குறனால அந்த அதை வாங்கிக்கக்கூடிய அந்த ரெசிபியன்ட் வந்து பயனடைகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற ஆர்கன் அது மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் சில சமயங்களில் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு சக்கரவியாதி இருக்குது இது கொடுக்க முடியுமா ரத்த கொதிப்பு இருக்குது என்னால் கிட்னி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக எந்த நோய் இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை அது எந்த அளவுக்கு உறுப்புகளை பாதிச்சிருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த உறுப்புகளை பயன்படுத்த முடியுமா இல்லையன்றதே நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் அப்போ நோய்கள் எது இருந்தாலும் அது வந்து அது அது வந்து ஒரு அப்சல்யூட் கான்ட்ராண்டிகேஷன் சொல்ல முடியும் அதாவது அதனால் வந்து நாங்கள் உறுப்புகளை வந்து மறுக்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வெல் கண்ட்ரோல்டு சுகர் இருக்கிற ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு மூளை சாவு ஏற்பட்டு ஸ்ட்ரோக் வந்து இறந்து போகிறாங்கன்னா அவங்களோட லிவர் கிட்னிலலாம் கொஞ்சம் பாதிப்புகள் இருந்தாலும் அந்த அந்த லிவரும் கிட்னி இன்னும் பத்து பதினஞ்சு வருஷங்கள் வேலை செய்யும் ஸோ அதை அவங்க தானமாக கொடுக்கும்போது ஒரு லிவர் கேன்சர் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அதை கொடுத்தோன்னா அது இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு அவருக்கு வந்து உயிர் வாழ்வு மறுவாழ்வு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நோய் இருந்தால் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு டோனருக்கும் நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி முடிவு இப்போ அதே மாதிரி வந்து ரெகுலராக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் சிகரெட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து கொடுக்கலாமா டொனேட் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து அவங்க உறுப்புகள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கு பாதிச்சிருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து டோனராக ஏற்றுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தான் பல டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் எல்லா டெஸ்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் பண்ணுவீங்களா எல்லா டோனர்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் எல்லா வந்து குறிப்பிட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு தனியான டெஸ்ட்டு இவங்களுக்கு தனி டெஸ்ட் அப்படின்னு எதுவும் இருக்கா இல்லை எல்லா டோனருக்குமே
அஃப்கோர்ஸ் ஏஜ் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும் அவங்களோட உறுப்புகளில் பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சில சமயங்களில் நமக்கு உறுப்புகள் இருக்கின்றது கரண்ட்டாக ஆர்கன் டொனேட் வந்து நம்ம இந்தியாவில் எந்த அளவு நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவில் வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் ரேட்டு கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் டொனேஷன் ரேட் ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது இதை நம்ம ஒரு நம்பரில் சொல்லணுன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது ஒரு மில்லியனில் ஒருத்தர் தான் டொனேட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு இப்போ இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க முக்கிய காரணம் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து விழிப்புணர்வு இல்லை வந்து இந்த மாதிரி மூளை இறந்து போனால் உறுப்பு தானம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது வந்துட்டு மக்களுக்கு இன்னும் சென்று அடையலை அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ நான் மூளை இறப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் பலத்த அடிப்பட்டோ அல்லது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரோக் வந்தோ மூளை மட்டும் இறந்து போயிடுது நம்மளோட உடல் நம்மளோட உடலில் இருக்க எல்லா ஹார்ட் லங் ப்ரீதிங் ஹார்ட் துடிக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே நம்மளோட மூளை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ அது இறந்து போ செயலிழந்து போகும்போது மற்றது எல்லாமே நின்று போயிடும் இப்போ அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெண்டிலேட்டர் மூலமாகவும் ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோம் நுரையீரல் வந்து விரியறதுக்கு வென்டிலேட்டர் வேலை செய்து மருந்துகள் கொடுத்து ஹார்ட்டை துடிக்க வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ மானிட்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு நாடி துடிப்பு இருக்கிறத பார்க்க முடியாது ஆனால் இது எல்லாம் என்னன்னா அவங்க உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான அர்த்தம் கிடையாது மூளை இருந்து போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் எது இந்த சப்போர்ட் கொடுக்கலைன்னா இது எதாலையும் வேலை செய்ய முடியாது அதனால் இதை வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குது நம்ம நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது என்னென்னா ஹார்ட் நின்று போய் இறந்து போகிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி மூளை இறந்து போனதுன்றத வந்து மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து முன் வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ண வருவோம் ஆர்கன் டொனேஷன் வந்து இந்தியாவில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த அளவுக்கு எந்த அளவில் இருக்குது நம்ம வந்து அதில் நம்ம ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு இன்றைக்கி இந்தியாவிலே வந்துட்டு நம்பர் ஒன் இன் ஆர்கன் டொனேஷனில் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இன் தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதல்ல ஆர்கன் டொனேஷனுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டால் ஆர ஆரம்பித்து அந்த இது மூலமாக நிறைய விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு வருஷமும் செவரல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டொனேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ்நாடை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேயே இன்றைக்கி வந்து ஆர்கன் டொனேஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த மூளை இறந்து உறுப்பு தானம் நடக்கும்போது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த உறுப்புகளை வந்து கவர்மெண்ட்டே அலாட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான சிஸ்டம் நம்ம தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆர்கன் டொனேஷன் அப்படின்னாலே ஒரு தவறான எண்ணங்கள் ஏற்படுது அது வந்து போலியாக இருக்கலாமோ அது அப்படி இருக்கலாமோ அது இப்படி இருக்கலாமோ நிறைய எண்ணங்கள் அவங்க மனசில் ஏற்படுது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒன்று நான் முன்னாடி குறிப்பிட்டு இருந்த மாதிரி மூளை இறப்புன்றத புரிய வைக்கணும் நம்ம வந்து ஹார்ட் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு வெண்டிலேட்டரில் அவங்க மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்றனால அவங்க உயிரோடு இருக்காங்கன்ற மாதிரி அவங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் வந்து அதை நம்ம எடுத்தால் அவங்க மூளை இறந்து போயிடுச்சுன்றத அவங்களுக்கு முதல்ல புரிய வைக்கணும் இது ஒன்று ரெண்டாவது சில ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் இது கொடுக்குறனால இது ஒரு சிலர் வந்து இது கொடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்காங்க இதில் எந்த ஒரு மதத்துலேயும் வந்து உறுப்பு தானம் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு பைபிள்லையும் இல்லை ஒரு குரான்லேயும் இல்லை ஒரு கீதாலையும் இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு யார் எந்த மதத்தில் இருக்கவங்களாலும் உறுப்பு தானம் கொடுக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது ரெண்டாவது இது இது கொடுக்குறனால இது வந்து இதை வந்து பணத்துக்காக யாருக்காவது இந்த உறுப்புகளை கொடுத்துருவாங்கன்ற மாதிரி மக்கள் நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி யாராலையுமே பண்ண முடியாது காரணம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் கவர்மெண்ட்டில் எந்த பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஹார்ட் தேவைப்படுதுன்னா அவங்க பதிவு பண்ணி வைக்கணும் ஒரு லிவர் தேவைப்படுதுன்னா பதிவு பண்ணி வைக்கணும் தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா பேஷண்ட்ஸும் அதில் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு உறுப்புகள் வரும்போது அந்தந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு யார் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே இதை வந்து அலாட் பண்ணும் இது ஒரு அப்சல்யூட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட் சிஸ்டம் இதை யாராலையும் வேணாலும் பார்க்க முடியும் இதுக்கான வெப்சைட்டும் இருக்குது ட்ரான்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா அதாவது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடுன்றது தான் வந்துட்டு இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இது இது மூலமாக எல்லாமே
இந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இல்லை இந்தியாவிலே முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேர் பத்து லட்சம் பேரில் முப்பது நாற்பது பேர் முன் வந்து தானம் கொடுத்தாலே நமக்கு வந்துட்டு லிவர் ஃபெயிலியர்னால் இறந்து போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது கிட்னி ஃபெயிலியர்லேருந்து வரவங்களுக்கு உடனே கிட்னி கிடைக்கும் அன்னெசரியாக நம்ம வந்துட்டு லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்பிளான் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஆர்கன் டொனேஷன் பார்த்தினா விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எந்த அளவில் இருக்குது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் மற்ற ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு இதை அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக பல இடங்களில் விழிப்புணர்வு மீட்டிங்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ரொம்பவே நம்ம வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹெல்த் செக்ரட்டரி இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முயற்சி எடுத்து இதை வந்து எல்லா எல்லா கிராமங்களும் இதை போய் அடையணுன்றதுக்காக பல இடங்களில் விழிப்புணர்வு மீட்டிங்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் கண்டிப்பாக இவ்வளோ நேரம் நிறைய கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு நீங்கள் பதிலளிச்சிங்க ஆர்கன் டொனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு நன்றி டாக்டர் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நேர்களை இத்துடன் காவேரி மருத்துவமனை வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும்